欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博，他在电影圈不再寂寂无名。最近一段时间，即使王一博本人没有出来营业。可粉丝们确实对他没有半点思念，原因无他，粉丝们太忙了。本以为在一整个2023年上半年，粉丝们该忙碌的应该是无名的播出、无名海外的播出、长空之王的播出、热烈的播出，在这三部作品最终宣传、票房、成绩没有出来之前。粉丝们是没空去想王一博究竟在剧组里做什么的，以至于同样是吃小孩的剧组，王一博在《金色征途》中收到的思念应该会远小于《长空之王》。可谁能想到，粉丝们不但要操心自家正主的电影，这反黑任务却是一次比一次艰难。都知道王一博是不能被防爆的。2019年的那场八天八夜的大黑就没能让王一博在电视剧圈冒头，可如今的他早就名扬内娱，就算是进入电影圈，又何至于被防爆成这样呢？想来王一博是应该被防的，毕竟他一进入电影圈，就得到了那些想要打破脑袋挤进电影圈同行的嫉妒，不是谁都能如王一博一般的。首先便是程耳导演在《无名》还在被黑子造谣口碑时定下了人鱼的拍摄，在全网黑王一博、黑无名时，程耳这位学院派文艺片大导坚定的挺王一博，不仅肯定他的努力与演技，甚至确认了下一次合作。可以说，王一博已经绑定了程耳，他是真的很好命，在程耳创作的黄金期。有最旺盛的创造能力，有蓬勃的表达欲，还没有被资本侵入坚持自己风格的时候，王一博被程耳坚定选择了。其次便是电影热烈的存在了，在很多人眼中，导演大鹏并没有多么优秀，甚至很多粉丝都会认为热烈之余，王一博的加成会没有《长空之王》大，毕竟《长空之王》是与官方合作。开大飞机的，可热烈却是为王一博量身定做的。大鹏询问了街舞从业者如何有街舞类的电影，推荐谁来演，他们只有一个答案，那就是王一博。那是先有的王一博，再有的热烈。网友说：“不要再说内娱没有舞台了，只要你有本事，可以在你的电影里拥有自己的舞台。”最后便是关锦鹏导演关注王一博事件了。虽然不知道关导究竟是不是想要合作，可当黑子造谣关导的关注是系统赛粉时，关导上线将122个关注清理成66个，王一博仍在其中。这样一位文艺片大导演关注了别人眼中的电影圈新人。让那些想要挤进电影圈却不得其法的同行作何感想？他们要合作了，王一博可以和关锦鹏合作，那王一博不就是真正可以电影电视一把抓了吗？让王一博继续冒头，自己还能有出头之日吗？他究竟该长红多久啊？很明显。不论是电视剧圈还是电影圈，都阻挡不住王一博前进的步伐。王一博是很努力的，可他也足够幸运，第一部播出的作品就遇到一个好导演，程耳懂他，欣赏他，愿意带他继续混电影圈。因为同时是演员也是舞者，所以王一博在被认可了舞技、认可了演技时候，可以在作品中跳舞。量身定做，即使没有合作，王一博已经在大导演那里挂了名了。他在电影圈不再寂寂无名。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。